Hi friends, welcome to our channel. Apa ini nama kita Patwatan Browse ini stitching yang ini dan nak kami kajinya video ini nama kita ini cutting yang lain detail itu baru ni itu. Apa nama kita study. Ini nama kita neck ini ada design kuda. Adanya itu canvas itu boleh mada kita cuti tunda 4.5 length tanah. Yang udah edit diri kita. Ini selesa neck nama kita 2 inch ada apa itu. Apa itu nama kita 1.5 edit kita. Nah itu boleh, edit itu janda. Adunis selesam, ni kinde tarik ke, nama ke length terdakam, shoulder roda chair tu, nama ke four ana edikan dah. Ni nama ke dunda square raka. Adunis selesam, ini ni kinde ini era beri ni ini pagat tu beranam, ah, satu curve white tu nama ke warna edikan ni. Adunis umpat ni, ni 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 length total, nama le terdakam ni tu beranam. Ipa kute ni, ah, shape length ni ni atre ni elat ni larnam nama le dah edikan ni dah. Eight ni ana, nama le beri edit diri ni dah. Ini nama ke dulu dah beri straight length gudka. Ini selesaian ini berenda, nama ini neck ini neyer berenda fahat ker bidu beracih tarik ke kundo na, berenda tarik ke design. Ipa ini design mana yang lu, nunggu ku kodka. Abang, saya ane kodka na design ni, ini boleh tu ya na. Kalau neyer itu bandar tu, ini boleh kodka. Ini nama kita katet itu ka. Ini boleh, nama kita cutie itu terdetun. Ini nama kita ini neck untuk cutie. Saya ini boleh round shape anda kuda kanda. Ia dengan kaya itu shape mana, anda nama kita berada berucut kuda. Ini selesa nama kita cutie itu. Pini itu, ini boleh nama kita naik. Kita nama kita satu golden tu nilai lecet. Nama kita boleh iron cie itu. Anda ini boleh iron cie itu terdetun. Ini airi gua sese. Ini boleh nama kita mada kaya itu terdetun. Ini nama kita ini airi gua sese. Ia nanai itu anda murugi iri kaya mandi itu si cie itu. Nah itu boleh, nama kita tarik cerita tuan dah. Tuan ni ada wrong side lu, mana nama kita nikke, baca udah kena itu. Ini ni selesa, nama kita itu canvas ini tuat tarik ni orang tanah cerita tadi kya. Itu boleh, nama kita full tarik cerita ni selesa, nama kita nikke ni ceria cutting udah kena. Full lah cuti nama kita nikke ni, nama kita cutting udah tuan dah. Nama kita tarik cerita canvas ini, tarik cerita canvas ini nikke ni ada, nama kita tiri cerita friendly le kya na itu udah kena. Ini selesa, nama kita dengan hari biasa tarik cerita udah kah. Nah itu boleh hari kesian tarik cerita ni. Ini nama kita adat sideu. Itu boleh tanah tarik cerita kan. Apa adanya itu, nama kita itu boleh lelai sendiri kalau orang ni lelai cerita kan. Nalai fangnya airi. Pan jaya tarik cerita kan. Orang apa pan tanah. Nama kita lelai semua lelai cerita kan. Nah itu boleh, nama kita full lace wajib, tarik cerita tanda. Itu boleh, nalar fangnya allah, nek kita nama kita kita naik. Ini nama kita back side, anda cut itu orang kan, nama kita hooknya allah dem, wajib orang kan itu, nama kita ini karakter middle faga berikan. Middle faga mada ke wajib ni selesa, nama kita ini faga line ni orang orang ni chair tanah nama kita cut itu orang kan. Ini boleh, nama kita dua itu cut itu orang kan. Ini nama kita ini allah padi ingin wajib orang kan. Po, amak hookin dia faham tu, rendah injil. Nampola ayi beri dia faham tu, moon injil, tu ni aana nampola edikan dah. Adunis selesa itu boleh chair tu bercinta amak tarik cerita. Nampola untuk tarik cerita ni selesa, itu boleh amak untuk padi cerita. Adunis selesa, amak mada ke uli lekik ya ke bercinta. Adunis hookin dia faham aana, dah itu boleh amak kita buat untuk mada ke. Ani selesa, unu orang mada ke ayala, nama ku hook ke bikin de parter ready aitan de. Nai itu boleh ingene bicitra, nama ku tai cord tal madi. Nai itu boleh, nama la tai cord te tan de hook kinde faga. Nama ku ay faga mana tai kinde de, adu itu thuni nama la itu boleh cair te bicitra. Thaade berimbo, same eleven sen, nama ingene uli lekik ingene mada ke bikiya. Buat ini na tarik cerita itu, dengan ini warta duga. Dan selesa, ini nanan itu padat cerita. Pinne dengan wrong side ini na tarik cerita, nama la right side lekia na ayat faga itu urutkan dah. Nah itu boleh nama la madaki ini nanti cerita itu tarik cerita. Ipa ayat faga, saya tarik cerita ni urutkan dah. Pada allah dah cerita ni nanan gila, dengan tarik cerita ni nene hukin ni dah nolado ngora tarik cerita. Nah itu boleh nama la full light tarik cerita itu. Nah itu boleh ini na nama kita kita na urutkan cerita itu urutkan bo. Nah, ini nak kita naik lagi. Ni ada tu dah, nama kita neck je ini dekat. Neck je ini ni ada, ni ada orang cross piece, 2 inci vidi le, cross piece tu tanah ni dekat. 
രണ്ടിഞ്ച് വീതിയിൽ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നടുക്കൂടെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് നെക്കിലേക്ക് വെച്ച് ചേർത്ത് തയ്ച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ സാധാരണയൊക്കെ ചുരിദാറിനൊക്കെ ചെയ്യാറില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്രോസ് പീസ് നമ്മൾ നെക്കിലേക്ക് ചേർത്ത് തയ്ച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫുള്ള് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ബാക്ക് ഭാഗവും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഷോൾഡർ തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ കുർത്തി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഐ ബട്ടൺ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഷോൾഡർ നന്നായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം രണ്ട് ഷോൾഡറും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പടി വെക്കുന്ന ഭാഗം അതായത് ഹുക്ക് വെക്കണം ആയി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് സ്ലീവ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം സ്ലീവ്സ് ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഫ് സ്ലീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം എത്രയാണ് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ലൂസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത്രയാണ് കറക്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ആ പോയിൻറ്റ് നമ്മളൊന്ന് അടയപ്പെടുത്തി നോക്കാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നാൽ ഫോറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ആ ഫോറ് വരുന്ന കറക്റ്റ് പാർട്ടിലാണ് ജോയിൻറ്റ് പാർട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് സീം എലവൻസ് കൂടെ നമ്മൾ വിടണം എന്നാൽ ഈ ഫോറ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് സീം എലവൻസ് അത് ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഫോറ് വരുന്ന അളവിൽ ഞൂറ് എടുത്ത് വയ്ക്കണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഫോർ വരുന്ന ഭാഗം കണ്ടോ ഇത്രയും ന്യൂറ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഒരു ഇഞ്ച് സീം എലവൻസും വിടുക മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് സീം എലവൻസ് വിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് തയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല സ്ലീവ്സിൻ്റെ മിഡിൽ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ന്യൂറ് വിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഞൂറുവാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം കുഞ്ഞിനെങ്കിലേ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിട്ട് നിൽക്കത്തുള്ളൂ സ്ലീവ്സിനൊക്കെ അപ്പം എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ വിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അളന്ന് നോക്കാം മേളിൽ നിന്ന് എന്നാൽ നാല് കറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് സീം എലവൻസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇഞ്ഞ് ഉറവ് എടുക്കുന്നത് ഒരുപോലെ തന്നെയുള്ള ചെറിയ ഞൊറുവുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെ വശവും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അത് നിങ്ങൾ അളക്കുമ്പോൾ നാലിഞ്ചും അതുപോലെ ഒരു ഇഞ്ച് സീം എലവൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ലീവ്സിൻ്റെ ഒരു വശം തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഞൊറുവ് സെയിം നമുക്ക് ഈ വശത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് ഞൊറുവ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വശത്തും ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് ഈ വശത്തും നമ്മൾ ഫുള്ള് പഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ അരികെ വെച്ച് നമുക്ക് ഗോൾഡൻ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം സ്ലീവ്സിൻ്റെ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ പീസ് വെച്ചിട്ട് ഹാഫ് ഇഞ്ച് വെച്ചാണ് ഞാൻ തയ്ച്ചത് അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കി നല്ല വ്യസ്തേക്ക് ആക്കി നമുക്ക് മടക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല വ്യസ്തേക്ക് മടക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ലീവ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അരികിൽ നമ്മൾ ഗോൾഡൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡറിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഷോൾഡർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ലീവ്സിൻ്റെ മിഡിൽ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അടയപ്പെടുത്തണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തയ്ച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ കുർത്തിക്കൊക്കെ തയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സാധാരണ പോലെ തന്നെ തയ്ച്ചെടുത്താൽ മതി അതായത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫുള്ള് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വസ്തയും പഫ് നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ വസ്ത് ഗോൾഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് പിൻ കുത്തി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ പിൻ കുത്തി വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ആം ഹോളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആം ഹോളിലേക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാഫ് നമുക്ക് അടയപ്പെടുത്താം അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് വണ്ണം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും നമ്മൾ കറക്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട്
കുട്ടിക്ക് അഥവാ ഈർക്കുവാണെങ്കിൽ അഴിച്ചു വിടാനുള്ള സ്പേസ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ സ്ലിറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ കുർത്തിക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെറിയ സ്ലിറ്റ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ അരികിന് മാത്രം തയ്ച്ചെടുത്താൽ മതി ഉൾവസ്ത് നമ്മൾ സ്ലിറ്റിനുള്ളത് തയ്ക്കുന്നില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്ക്വയർ പോലെ നമ്മൾ ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് അതായത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബ്ലൗസ് ഫുള്ള് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇളകി പോയിരിക്കാനായിട്ട് ലേസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഫൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലിറ്റ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡും കൂടെ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇതുപോലെ ഹുക്ക് വെക്കാനുള്ള പടിയെല്ലാം നമ്മൾ ഫുള്ള് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പട്ടവാട തയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പാവാടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ ലൈനിങ് വെച്ച് ചേർത്ത് തയ്ച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ട് ഫുള്ള് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അറ്റം വരെ ലൈനിങ് കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ താഴ്വശം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ മടക്കി ഒരു ഇഞ്ച് കുറച്ച് മടക്കി ഒന്ന് അടിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അടച്ചിട്ടില്ല തേരുവശമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് പാവാടയ്ക്ക് ഞോറ് വിട്ടു കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നടുക്കൂടെ മടക്കി ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് വീണ്ടും നടുക്കൂടെ മടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നാല് ലെയറുണ്ട് ഈ നാല് ലെയറും കൂടെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഭാഗവും കൂടെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കണം ടോട്ടൽ നമുക്ക് നാല് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാർക്കുണ്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മാർക്ക് മുതൽ ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് ആറ് ഇഞ്ച് വരുന്ന പോലെ ഞൂറ് വിട്ട് കൊടുക്കണം ഇവിടെ മേളിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് പാർട്ടിലും ആറ് ഇഞ്ച് വീതം ഞൂറ് വിട്ട് കൊടുക്കണം ടോട്ടൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ നാല് പാർട്ടിയുടെ ആറ് ഇഞ്ച് വീതം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലായോ ടോട്ടൽ നമുക്ക് പാവാടയ്ക്ക് ലെങ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സീം അലവൻസൂടെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് കൂട്ടി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ വരുന്ന പോലെ തയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഞൊറു വിട്ട് കൊടുക്കാം ഹാഫ് ഇഞ്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് തയ്ക്കാനുള്ള തുമ്പ് വിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബാക്കി ഭാഗത്ത് ഞൊറു വിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മുതൽ നമുക്ക് ഞൊറു വിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞൊറു വിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എല്ലാ ഞൊറുവും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെ വരണം ഒന്ന് വലുത് ഒന്ന് ചെറുതും ആയാൽ പാവാടയ്ക്ക് ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെ ഞൊറ് വിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ടോട്ടൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോറും കൃത്യം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കി സാവകാശം തയ്ച്ചെടുത്താൽ മതി കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ ഹാഫ് ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടുള്ള ആ ഭാഗം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പം ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഞാനിത് വള്ളി വെച്ചല്ല തയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ എലാസ്റ്റിക് വെച്ചാണ് തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ എലാസ്റ്റിക് വെക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം തന്നെ വള്ളി കെട്ടാനായിട്ട് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതലും നല്ലത് അതാ ഇതുപോലെ ഒരേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഞൊറു വിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പാവാട നമ്മൾ ഫുള്ളും ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അളന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെ വസ്തു നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ അളക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഫോൺ ആണ് ഹാഫ് വെച്ച് നമ്മൾ അളക്കുമ്പോൾ ട്വൽവ് ആണ് വേണ്ടത് ഇതാ കൃത്യം ട്വൽവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് വരെ നമുക്കിതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിന് വെക്കാനുള്ള ബെൽറ്റും ഞാൻ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതും നമുക്ക് ഈ പാവാടയുടെ അതേ വണ്ണത്തിന് തന്നെ കൃത്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിലും നമുക്ക് ചേർത്ത് തയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഈ മെഷീൻ്റെ ഇത് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്യൂ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാവാട ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് ചുറ്റും നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പം ബെൽറ്റ് ഈ പാവാടയ്ക്ക് ചുറ്റും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ചുറ്റും ഇതുപോലെ നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുത്താൽ മതി ഹാഫ് ഇഞ്ച് വീതിയിൽ അതായത് ഇതുപോലെ ചുറ്റും നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചീത്ത വസ്താണ് ഇത് വെച്ച് ബെൽറ്റ് വെച്ച് തയ്ച്ചെടു
കണ്ടോ ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം എലാസ്റ്റിക്ക് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കണ്ട